dar todo así no tengamos energías. Se sabe que solamente hay un ganador, el resto es un primer perdedor, segundo perdedor y así se va yendo. Entonces, ahorita estamos como pasando por lo que está pasando y pues si después nos cobran eso, miraremos qué soluciones le vamos a dar. La tribu Manic los ha enviado a Akbal con la estrategia de desgastarlos. ¿Lo han logrado? Nos han desgastado físicamente, pero nos han fortalecido mentalmente. Ok. Bueno, señores de Chuen, en este consejo vino la tribu Imix, o lo que quedó, queda de ella, por haber quedado de último en la prueba de inmunidad. Hubo un empate, así que tuvieron que enfrentarse en una prueba de fuego. La pareja ganadora fue la pareja de Juliana y Juan del Mar, quienes automáticamente se quedan aquí. La pareja perdedora fue la de Erika y Chocolo. Erika se fue y decidió con Chocolo que Chocolo se quedara. ¿Por qué están ustedes esta noche aquí? Ustedes no están aquí para votar. En este momento la vida de todos ustedes también está en vilo. Porque Chocolo tiene la oportunidad de retar a cualquiera de ustedes, hombre, a una prueba. Si Choco lo gana esa prueba, él se queda y el retado y derrotado se va. Si Choco lo pierde, se va y ustedes se mantienen completos. ¿Entendieron eso? Así que en este momento, Choco lo puedes ponerte de pie. ¿Ya pensaste quién es la persona que vas a retar? ¿Todavía no? Todavía no. <risa> Tienes que decidir en este momento. Vamos. Ok. José, ponte de pie. Está entendido entonces que el que pierda de ustedes se va, el que gana se queda. ¿No es cierto? Muy bien. A sus posiciones les voy a explicar en qué consiste la prueba. Ustedes tienen una estructura que tiene tres varas. En una de las varas hay una pirámide hecha de bloques de madera. Tienen que pasar esa pirámide a cualquiera de las otras dos varas, moviendo de a un bloque de madera a la vez. La única regla es que nunca pueden quedar un bloque pequeño debajo de uno grande. Siempre tienen que quedar los bloques a manera de pirámide o un bloque solo, en fin. Pero nunca uno pequeño debajo de uno grande. ¿Entienden? Tienen que jugar como una especie de rompecabezas hasta lograr pasar la pirámide a cualquiera de las otras dos varas. El que primero lo haga, se queda. El otro se irá de este mundo maya. ¿Listo, José? ¿Listo, Chocolo? ¿Listo? Ya. Chocolo, nunca puede haber una pieza pequeña debajo de una grande. Otra. Nunca puede Pero haber una pieza malo. pequeña debajo de una grande. Póngalo como estaba y empiece, empiece de nuevo. Pero no pueden estar dos piezas al tiempo fuera hacer? de los palitos. Se tiene que mover una y luego mover la otra. No puede haber una pieza pequeña debajo de una grande. De a una. Apágala. De a una pieza, Chocolo. Bueno, saque una pieza, póngala. Ahora saque la otra, póngala. Nunca puede haber una pieza pequeña. ¿Qué pasa si nos quedamos tres horas aquí? Perdemos los dos. Aquí hay tiempo. Afán no tenemos. Nunca puede haber una pieza pequeña debajo de una grande.
ánimo, a ver quién se queda. Una a la vez, Chocolo, una a la vez. O sea, va a, saca, va a sacar una, saque una. La que está encima. Ubíquela y ahí sí puede mover la otra. Ahora mueva la otra. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. No puede haber una pieza pequeña debajo de una grande. Chocolo, la próxima vez le hago armar la pirámide toda y comienza de nuevo. Sí, debía haber traído una sillita hoy. en chocolo, ya la armo de nuevo pero en el mismo palito, ahora tiene que pasar la otro palito no hay ayuda ni nada bueno si los dos están de acuerdo les cambiamos de prueba sí ¿Chocolo de acuerdo? Sí, hágale. Entonces vamos a cambiar de prueba. Ya les digo cuál será la siguiente. Siéntense. Un momento. Vamos a hacer una prueba diferente. Una en la que haya que pensar menos. Entonces vamos a repetir la prueba que hicimos durante el último consejo. La prueba consiste en lo siguiente. Cada uno de ustedes va a ir a las estructuras de los extremos. Se van a encontrar con un bloque bastante pesado, es del mismo peso para cada uno. Lo van a levantar con sus brazos y lo van a poner encima de ese travesaño que está ahí, sin tocarlo. Es muy sensible, con solo tocarlo va a caer la bandera que está en la parte lateral. El primero al que le gane el peso y el dolor de los brazos va a bajar, el peso lo va a obligar a bajar los brazos y eso hará que la bandera caiga. La primera bandera que caiga nos indicará bien abandonar el mundo maya y la prueba ya está corriendo. 